بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہاؤ آر یو گائز آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ فائن آئی ہوپ یو آر ریوائزنگ دا لیکچرس آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ دیم ایز ویل سو دا فریش ویک فریش ٹاپک ٹو ڈے اینڈ اٹ از کنٹینیویشن آف دا پریویس مین ٹاپک دیٹ از دا پارٹس آف اسپیچ سو ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو parts of uh, the next parts of speech and that would be verb so slos are pretty much the same this time it's uh, the pronoun has been replaced with the word verb so it's knowledge regarding verbs and its types and definitely understanding of its usage with respect to other parts of speech so without further ado let us go into the definition of verb and its various types <clears throat> unlike pronouns i'm not going to into details of every uh, type of verb yes i will be giving you the basic concept except for one uh, that is the linking verb and how do we recognize it in a sentence so uh, let us uh, start by the definition of a verb a verb is a word which shows action or state of being and there are several types of verbs to be studied so there are various types as well and action is is the main thing because we also define verb as an action word but that is not the case always it's state of being that how do you feel how do you think uh, what are your emotions these are also these can also be verbs so depending on uh, the definition let us look into the types of verbs before the types Uh, yes i wanted to clarify this point we also have a mood of verb we also have a mood of verb the form of verb takes to show whether it is fact command or wish so there are the three moods the indicative mood states a fact or asks a question normally that we use in a academic writing the imperative mood in which we give orders the subjunctive subjunctive mood in which we show a wish a suggestion or possibly a condition so <clears throat> examples are given the first one the, of the indicative mood is the broom is fast do you want a go basically replace the broom with a car and you will understand the sentence she is a witch so which is shown that she which is are known or legendary for using brooms for flying uh, flying so replace it with a car the car is fast do you want to go do you want to try the car keep away from the sunlight don't eat garlic this is the imperative mood count dracula is shown here so uh, vampires are myths and uh, there is a legend that they eat garlic <clears throat> the subjunctive mood is a wish death is shown here if i were alive i would demand that i be at the party so this is how it works now going to the next slide that is the kinds of verbs so these are the different kinds action verb we will define it later transitive verb intransitive verb the finite verb the non finite verb the dynamic verb the stative verb the regular verb the irregular verb and the auxiliary verb or helping verb also further divided into the linking and modal verbs so first one is action verb what is an action verb an action verb shows us what a action a subject person animal object etc is performing has performed or will perform depending upon the time depending upon the tense and the time which time we are discussing about so the action verb basically shows us the time uh, with the uh, shows us the time as well depending upon the verbs and the helping verbs used used accordingly examples are rob played cricket so rob performed an action alice baked cake for the party another action your dog is barking in the park is is a helping verb we will discuss it later barking is the action i wrote a letter to my cousin ducks are swimming in the pond etc so these are the various examples in which a subject is either performing or has performed or will perform depending upon the tense uh, the action verb is used so this is what action this is the simple simplest uh, definition of an action verb then we have the transitive verb 
ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन नाउ फॉर ट्रांजिटिव वर्ब सिंपल उर्दू में कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको हमें कंप्लीट uh, करने के लिए ऑब्जेक्ट लाजमी सेंटेंस में मेंशन करना है अगर ऑब्जेक्ट कम ना हो तो वर्ब जो है क्लेरिफाई नहीं होता यानी या सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं होती या वर्ब क्लेरिफाई नहीं होता सो so, इसका मतलब ये है कि हमें उस वर्ब को और उस सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लाजमी देना है ऑब्जेक्ट लाजमी मैंशन करना है अदरवाइज मुसीबत पड़ सकती है इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू बी ग्रामेटिकल इन ऑर्डर टू बी ग्रामेटिकल फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल अब अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने देखा था उसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो आप में इस तरह कीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट को उसमें से निकाल दीजिए अगर सेंटेंस उस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट सेंस दे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अगर ना दे तो इसका मतलब है जो आपने निकाला है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने से सेंटेंस की सेंस खराब नहीं होती सो so, एग्जाम्पल <coughs> देखिए द कैट ब्रोक द पॉट ब्रोक जो है डायरेक्ट ये कैसा वर्ब है कि अगर इसके अंदर से इस जुमले के अंदर से इफ वी रिमूव द पार्ट पार्ट द ऑब्जेक्ट The cat is the subject, broke is the verb, and the part is what? It's the object. Remove the object. The sentence will become the cat broke. So when we say the cat broke, the sense wouldn't be complete. We need the object part here or something here in order to clarify the meanings. He moved the chair. She bought some new books. My cousin wrote a letter to me. Now. If you look at the second example, I included it in the sentence, uh, in the examples because of certain confusion. Usually, when we are in a conversation, we use uh, uh, sentences which are incomplete, but the communication is complete. For example, he moved. He moved is also used as a conversational expression in normal language when we are speaking. के वो चल पड़ा. He moved. so at that time he moved can be contextual as well for example i am shooting something at him or i am throwing something at him and he does not catch it yani main uski taraf ball phenk raha hu aur wo ball na catch kare to main ye keh sakta hu he moved but in actual in academic writing ye sense complete nahi hoti he moved his body he moved the chair ye iske sath humne lazmi mention करना है अदरवाइज ग्रामेटिकल राइटिंग में जिसे हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं जो कि आप लोग करते हैं द सेंस इज एंड फिटिंग सो ही मूव के साथ लाजमी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब था इन ट्रांजिटिव वर्ब इज द अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब में वी नीड एड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इन इन ट्रांजिटिव वर्ब वी डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस और ग्रामेटिकल a concept of the sentence it is an action verb that does not take a direct object or complement to to receive action many verbs have both a transitive and intransitive function depending on how they are used again moved can also be intransitive as i explained earlier i am studying at the moment i am studying his father was driving at the time his father was driving sara is cooking right now sara is cooking the child is sneezing repeatedly the child is sneezing so object is not necessary or object complicated complement is not necessary doesn't matter the last sentence the child is sneezing repeatedly repeatedly is an adverb so we need something we do not need necessarily need an object or an adverb adjunctive adverb at the end to complete the sense of the sentence the next type is or the next slide is dynamic verb A dynamic verb is a verb that shows continued or progressive action of the subject. It indicates that something is happening or was happening or will be happening. Dynamic is basically the true form of an action verb. A real action is taking place. Those girls buy clothes every week. He is singing at the party. We are investing in dollars this time. She was selling her old books in the garage. Say let such and such. So it's continued or progressive action of the object uh, like it's happening right now it is on going on 
A state of verb is one that describes a state of being, person, animal, object, etc. The verb does not describe the action like dynamic verb. It shows the mental state, it shows the emotions, it shows the thought process, etc. etc. My sister prefers chocolate cake. He likes playing tennis. I think tea is better than coffee. Your brother hates driving. Everyone appeared at the party. Would you mind if I sit here? Always remember me in your prayers. So these are the state of being a person, animal or object. These are known as stative verbs. Here action is not taking place in its physical form or continued form. It's more the condition, the state of mind or the feeling or the thought process that is going on. Next one is regular verb. A verb that follows standard pattern in its inflection. Inflection ka matlab hai changes in the form. Ham nahi kehte first form hai, ye second form hai, ye third form hai, ye fourth form hai. We, in English it is known as inflection. It forms follows the regular pattern of words. What are the regular patterns? The past tense of this verb is formed by adding an ed ending. Jump, jumped. Laugh, laughed. So these are what regular verbs are. We have a d or ed ending at the end. It shows regularity. You will learn verbs in English class. Have you already learned verbs? Ask your mother if she needs any help. He asked his mother if she needed any help. Ye conversion hai. When we do conjugation, to hum sentence ko uh, positive, negative or interrogative form mein convert karte hai. To verb ke lihaas se, tense ke lihaas se hum verb mein bhi shift saati hai. Yahaan pe jo ye aapke saamne sentences hai, ye agar aap dekhe, तो ये past indefinite और past perfect tense है तो उसी के मुताबिकत से ये tenses change भी हुई है जो हुए हैं अब अगर एक और चीज़ इसमें note की जाए तो मैंने यहाँ पे एक verb use किया है learn learn जो है irregular form में भी available है learn की second form learnt learnt भी use होती है और यहाँ पे जैसे कि show किया गया है ed ending में मौजूद है so there are certain verbs which are both regular and which are both irregular so you need to uh, what you need to do your assignment you can say that you need to compile the list of all those words which are limited which are not unlimited yani unki limit hai wo aap dhoond sakte hain aise verbs ki list aap dhoondenge hain and you have to print it or save it somewhere with yourself you can easily get it from the internet but this is your assignment find words which are both regular as well as irregular ab irregular ki jab aap definition dekhenge you will understand the concept irregular verb jab hum kar jo hai wo that is opposite of the regular verb isme hamare paas examples hain jaise see saw seen go and gone take took taken so these are irregular verbs now the auxiliary verbs an auxiliary verb is a verb used to add functional or grammatical meaning to the clause in which it appears it is used in forming the tenses moods and vices of other verbs also called helping verbs for example he is making the assignment she was giving the presentation they have been studying uh, the team will score better this time. I can speak English. So these are the auxiliary verbs. This is last hai, can, could, would, might. In ko hum model verbs bhi kehte hain. Barhal, further explanation of this verb is needed because there are the the main the main type is the linking verb. Helping verb is easy to be formed. Jise hum kehte hain. Helping verb is easy, but the linking verb is the difficult one that you need to understand. Now there is a pattern. There is a way in order to understand uh, in which you can remember uh, the uh, helping verbs and that is with the help of a story as well as in the next slide I will show you uh, how a sentence is compiled and how you decodify it. Coding ka to aapko pata hai na jab aap shortcuts banai kisi cheez ko kisi list ko yaad karne ke liye. So old Mr. Do is the story. Once upon a time there was a wealthy merchant named Mr. Do. Mr. Do was very old, very rich. His many relatives were dreaming of the day the old man would die. They wondered which one of them would inherit his money. Finally, one day Mr. Do did die. All the relatives searched his house for a will. They didn't find one. They searched his house for three times. They still didn't find a will. The relatives did not get one dime for Mr. Do's fortune. Moral of the story. Moral jo hai, 
मे बी मिस्टर डू शुड हैव अ विल यानी मिस्टर डू को विल बना लेनी चाहिए थी सो दिस इज मे बी मिस्टर डू शुड हैव अ विल नाउ दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस सेंटेंस बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस यू विल रिमेंबर द ट्वेंटी थ्री हेल्पिंग वर्ब्स एंड हेयर इट इज मे बी मिस्टर डू शुड हैव अ विल मे माइट मस्ट मे की फॉर्म्स है मे माई मस्ट मे के बाद बी आता है मे बी का बी बी बींग बींग इज एम आर वॉज वर ये है हम बी फॉर्म्स कहते हैं इस एम आर जो है ना ये बी फॉर्म्स में आता है मिस्टर डू डू डज डिड शुड कुड वुड हैव हैज हैड विल कैन शल सो दीज आर दर्क फैमिलीज ठीक है दीज आर दर्क फैमिलीज Notice that the verbs in three of the families can also stand alone and be the main verb of the sentence. कौन कौन सी should हो गया do does हो गया और have has हो गया इन को आप as मतलब main verbs के sorry be हो गया do does did हो गया और has have हो गया ये बतौर main verb भी हम sentence में use कर सकते हैं और जब इनको हम main verb के तौर पर use करें तो इनको हम linking verb भी कह सकते हैं further ये explanation अगली slides में हो जाएगी मैंने चार्ट के अंदर मेन 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 तीन जगह पे मेंशन किया हुआ है यही वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऑग्जिलरी हैं ये बतौर मेन वर्ब भी यूज होते हैं लिंकिंग वर्ब क्या है अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ वर्ड इन द प्रेडिकेट फॉर्म्स ऑफ टू बी इज एम आर वॉज वर बी बी बींग ये पिछले चार्ट में भी मैंशन था ये फॉर्म्स हैं बेसिकली uh, बी जो है ना जब आप रेगुलर और रेगुलर वर्ब की लिस्ट निकालते हैं तो उसमें आपको ये सेकंड थर्ड नंबर पे बी uh, में मिलेगा बी सेकंड फॉर्म वॉज थर्ड फॉर्म बी इज एम आर इसकी ही डिफरेंट यानी ब्रांचेस हैं यानी आप ये कह लें कि ये ये पूरा एक ख़ानदान है बी फॉर्म का पूरा एक ख़ानदान है ये पूरी फैमिली है अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू अ वर्ल्ड इन द प्रेडिकेट बिल्कुल लिंक भी करता है अच्छा जी ये वर्ब्स टू बी का चार्ट है सब्जेक्ट आई यू ही शी एट वी यू दे उसका पास्ट टेंस उसका प्रेजेंट टेंस उसका फ्यूचर टेंस मैंने चार्ट की सूरत में आपके सामने भी पेश किया है ये चार्ट आपको याद रखना चाहिए इससे आपको टेंसेस याद करने में भी आसानी होती है टेंसेस बनाने में भी आसानी होती है पास्ट टेंस के लिए हम बी की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए अच्छा जी ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं दे आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन इक्वल साइन ये जैसे ना मैथ्स में हम इक्वल साइन नहीं यूज़ करते इसी तरह अंग्रेजी में ये इक्वल साइन का पर्पज़ पूरा करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ सर्टन स्टेट ये कनेक्शन देते हैं कनेक्शन डिस्क्राइब करते हैं जुमले के अंदर कनेक्शन डिस्क्राइब करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है कंटिन्यूस टेंस में आपने यूज़ किया है परफेक्ट में भी यूज़ किया सब में लेकिन जब ये मेन वर्ब के तौर पे काम करे तो वो फिर लिंकिंग वर्ब हो जाता है और ये कनेक्शन का काम करते हैं जुमला जोड़ने का काम करते हैं बराबर इक्वल साइन के जिस तरह इक्वल साइन इक्वेशन में काम करता है स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है सब्जेक्ट होगा लिंकिंग वर्ब जो कि आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी अब ये एक और डिटेल चार्ट है टू बी का जिसमें एम इज इज बीइंग आर आर बीइंग वाज वाज बीइंग वन हैज हैज बीन हैव बीन विल हैव बीन हैड बीन आर बीइंग माइट हैव बीन ये सारी जो फैमिली है बी फॉर्म की वो मैंशन की गई है आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस चार्ट का स्नैपशॉट लें इस चार्ट को याद रखें क्योंकि आपको ये चार्ट याद होगा तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में फिर इसमें लिंकिंग वर्ब में बिकम भी है बिकम बिकम्स बिकेम हैज बिकम हैव बिकम हैड बिकम विल बिकम विल हैव बिकम सो ये भी लिंकिंग वर्ब्स हैं फिर वी हैव सम वर्ब्स जो कि एक्शन वर्ब का काम भी करते हैं और लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं तो ये पूरी लिस्ट है ग्रो लुक प्रूव रिमेन स्मेल साउंड टेस्ट टर्न स्टे गेट अपीयर फील ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं और लिंकिंग वर्ब का भी अब इसका कैसे पता चलेगा कि जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं जो कि प्रीवियस चार्ट में था 
कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है या ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसका बड़ा इजी फार्मूला है बड़ा सिंपल फार्मूला है देर आर वर्ब्स दैट कैन बी लिंकिंग वर्ब्स इन सम सेंटेंसेस बट आर एक्शन वर्ब्स इन अदर सेंटेंसेस वन वे टू डिटर्मिन इफ द वर्ब इज फंक्शन एज एन एक्शन वर्ब और अ लिंकिंग वर्ब इज टू सब्सटीट्यूट द वर्ल्ड इज फॉर द वर्ब इन क्वेश्चन यानी उसको ढूंढने के लिए क्या करें आपने अगर ये मालूम करना है कि ये जो लिस्ट है वर्ब्स की ये एक्शन का काम कर रही है या लिंकिंग का तो सिंपल सी बात है उस वर्ब को इससे रिप्लेस कर दें अगर सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो गई इसके साथ तो ये लिंकिंग वर्ब है अगर ना कंप्लीट हुई तो इसका मतलब है कि ये एक्शन वर्ब है यानी मेन वर्ब है सो इफ द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस देन इट इज प्रोबेबली अ लिंकिंग वर्ब इफ द सेंटेंस वुड नॉट मेक सेंस विद द वर्ल्ड इज then it is probably an action verb in the sentence so this is what the thing is if it makes is sense it is linking if it isn't logical with the substitution it's an action verb ye ki cheez hai jo aapne remember rakhni hai ki yani maine us verb ko is se replace kiya sense complete ho gayi to it is linking na complete hui to it's action <coughs> ab ye maine ek uh, chart yahan pe share kiya hai using As linking verbs, used as linking verbs. अब देखे सेंस कैसे जेन अपियर्ड अन इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट अपियर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है अपियर्ड को जेन इज अन इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट इसके बाद लगाने के बाद अपियर हटाने के बाद जुमले की सेंस कंप्लीट हो रही है इसलिए ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है सिमिलरली द केक स्मेल्स गुड द केक इज गुड द वमेन ग्रू साइलेंट द वमेन इज साइलेंट आगे इसकी एक्सप्लेनेशन सेम जो मैं पीछे भी देता रहा हूँ कि उसको यानी रिप्लेस करें सेंस कंप्लीट हो गई तो ठीक ना कंप्लीट हुई तो वो एक्शन वर्ब है नेक्स्ट स्लाइड देखें बिफोर आई कुड लीव जेन अपियर्ड अब इस जुमले में इस रिप्लेस करें अपियर के साथ बिफोर आई कुड लीव जेन इज सेंस कंप्लीट नहीं हुई सो इट इज एन एक्शन वर्ब एलन स्मेल्स द केक एलन इज द केक सेंस कंप्लीट एलन कैन नॉट बी द केक एलन इज अ पर्सन द गार्डनर ग्रीव सम फ्लावर्स द गार्डनर इज सम फ्लावर्स नॉट पॉसिबल सो इट मीन्स यहाँ पे चूंकि इसकी रिप्लेसमेंट काम नहीं कर रही सेंस कंप्लीट नहीं हो रही तो इट्स एन एक्शन वर्क दिस इज हाउ वी डि फाइंड आउट वट इज एन एक्शन वर्क एंड वट इज अ लिंकिंग वर्क उस पर्टिकुलर लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए so so far so good i hope you understood the lecture i hope you understood the main point basically the main point was how to differentiate between a linking verb and a main verb types are there you have already studied the types you know the difference between regular and irregular verbs what i need you to do is to complete uh, a word list which is both regular and irregular plus i need you to find and compile as many irregular verbs as you can with their irregular inflections i hope this lesson was fruitful for you if you have any questions you can ask me later on thank you very much